সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি মুস্তাফা দানিশ আমাদের আজকের বিষয় সত্য মিথ্যার রাজনীতি আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটওয়ারি এমপি বিসিএম সদস্য জাতীয় পার্টি মাঝখানে আছেন অ্যাডভোকেট সঞ্জিতা খানম সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং ওই প্রান্তে আছেন ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন সাহেন্ত সাধারণ সম্পাদক জি নাইন দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখে নিই এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো কারবালার শোকে সারা দেশে মাতমের তাজিয়া জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় কঠোর নিরাপত্তায় নির্বিঘ্নে পালন রংপুর তিন আসনে উপনির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে ছাড় দেওয়ার ইঙ্গিত আওয়ামী লীগের বিএনপির নির্বাচনে আসার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন ওবায়দুল কাদের কক্সবাজারে ভারী বৃষ্টিতে পাহাড় ধসে দুই শিশু মৃত্যু আহত অন্তত ছয় জন দুই ঘন্টা বন্ধ থাকার পর ম্যারিন ড্রাইভ সড়কে যান চলাচল শুরু বেসরকারি সংস্থা আদ্রা ও আল মালকাজুলের অর্থায়নে রোহিঙ্গা মহাসমাবেশ জেলা প্রশাসনের প্রতিবেদন রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট দেয়া বন্ধে কঠোর অবস্থানের সরকার এবং যশোরে গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত এসআইয়ের বিচার হওয়া নিয়ে সংশয় পুলিশের গরিবসির অভিযোগ অগ্রগতি নেই পাবনায় তিন সন্তানের মাকে গণধর্ষণ মামলা আমরা আপনাকে দিয়ে শুরু করি এই দুই ইয়াতে সেটা হলো যে দেখেন কথাগুলো যেভাবে আসছে যে রাজনীতির মধ্যে কথা অবশ্যই থাকবে ইয়া থাকবে কিন্তু একে অপর অপরকে যদি কোনো ইভেন্ট নিয়ে দোষারোপ করে তাহলে ঠিক আছে কোনো ইভেন্ট ছাড়া যেমন বলছে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়া যেটা মির্জা ফখরুল আজকে যেটা বলছেন যে এই কারবালার আত্মত্যাগের ঘটনাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এইটাকে এইটাকে সামনে রেখেই যে রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নের মুখে বিপর্যস্ত জনগণ উনি বলছেন দেখেন এরপরে যেটা হলো আবার বলছেন যে তথ্যমন্ত্রী বলেছেন মির্জা ফখরুলকে অনেকেই মিথ্যা ফখরুল বলে তো মানে মানে জিনিসগুলো কিভাবে পলিটিক্সের মানে রাজনীতির ইয়াগুলোকে মানে যেভাবে মানে কথাগুলো আসছে যে আওয়ামী লীগ রিজভি বলছেন আওয়ামী লীগ পেশাদার মিথ্যাবাদী দল আচ্ছা তারপরে কাদের বলছেন যে বিএনপি কার্যালয় গুজবের ফ্যাক্টরি এইভাবে হ্যাঁ তারপরে যে জিনিসগুলো আসছে জনগণ বুঝে মিথ্যাচারী বিএনপি রাজনীতি তার মানে সারাক্ষণ একে অপরকে দোষারোপ করা ছাড়া ভালো কোনো জিনিস যে জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের আসলে কথা বলা দরকার ছিল সেই ধরনের কথাবার্তা কিন্তু আসছে না এতে কিন্তু জনগণের মধ্যে এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব কিন্তু পড়ে যে নেতারা যখন এই ধরনের কথা বলে তখন তাদের স্ট্যান্ডার্ড নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায় মানে তাদের তাদের চিন্তা ভাবনাগুলো যে হ্যাঁ এতে ফলে নিজের লোকগুলো তো তখন অসন্তুষ্ট হয় বা তাদের মধ্যেও কিন্তু মাথা ছাড়া দেওয়া উঠে অন্য কোনো জিনিস রাজনীতিবিদরা মানে তাদের এলাকায় এবং জাতীয় পর্যায়ে আইকন ফিগার ছিলেন আছেন থাকবেন আইকন ফিগার হিসাবে তাদের শব্দ চয়নে বাক্য চয়নে এবং তীর্যক বাক্য বলে অনেক সতর্ক থাকা উচিত এটা আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত যে লোকগুলো এই কথাগুলো বলছে অথবা যে দলগুলো বলছে আসলে ইতিহাসটা তাদের জন্য খুব নির্মম আপনি আমি অনেক সহজভাবে বলতে পারি কারণ আমরা এই নির্যাতনগুলোর শিকার হয়নি আসলে যারা পনেরোই আগস্টের শিকার হয়েছে যারা পরবর্তীতে তাহেরের ফাঁসি হয়েছে তারা পরবর্তীতে আপনার আমাদের এরশাদ সারের আমলে কিছুটা নির্যাতিত হয়েছে তারপরে একুশে আগস্ট ওয়ান ইলেভেনে যারা নির্যাতিত হয়েছে বা এখন যে বিএনপির লোকটা নির্যাতিত হচ্ছে তাদের জন্য উদার হওয়াটা আসলে কঠিন কিন্তু আসলে উদার হওয়া ছাড়া কি আর কোনো বিকল্প আছে মানে এই যে এই শব্দগুলো চয়ন করে এই বাক্যগুলো লাভ করে আপনি কি আদৌ কোনো পরিবর্তন আনতে পারবেন বা পেরেছেন পৃথিবীর কেউ পেরেছে কখনো পায়নি বঙ্গবন্ধু কিন্তু পাকিস্তান আমলে এত চরম নির্যাতিত হওয়ার পরও উনি কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সাতই মার্চের ভাষণে যে যে জুলফিকর আলী ভুট্টো বলেছেন এবং জুলফিকর আলী ভুট্টো যে অন্য একটা আবদান নিয়ে আসতেন যে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র আমাকেও অংশ দিতে হবে তিনি সেই ভাষণেও কিন্তু বললেন যে উনি আমার কথা শুনলেন উনি শুনেন ভুট্টো সাহেবের কথা ভুট্টো সাহেব এই সাহেব শব্দটা কিন্তু প্রয়োগ না করলেও জনগণ সেই সময় খুশি হতো কিন্তু ভুট্টো সাহেব উনি প্রয়োগ করলেন তারপরে খানে সবুর যখন অ্যারেস্ট হলেন তখন উনি ফোন করে বলে দিলেন যে ওকে অ্যারেস্ট করো সে স্বাধীনতা বিরোধী কিন্তু ওকে যেন অসম্মান করা না হয় এমনকি এর সাত পিরিয়ডে আমি সবার কাছে শুনেই বলছি সেই সময় রাজনৈতিক বন্দীদের অ্যারেস্ট করা হলে থানার ওসি সাহেব খুব সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলতেন সম্মান দিতেন হাত করা পড়াতেন না দড়ি পড়াতেন না এবং পরিবারের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতেন 
এই কালচারগুলো হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আস্তে 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 বর্তমানে সমস্যা হচ্ছে কি না কিন্তু এই যে কালচারগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটার জন্য কি কারণ দায়ী না অসুর রাজনীতিবিদরাই দায়ী এখন নষ্ট হওয়ার পিছনে শুধু রাজনীতিবিদরা এটা না এর সাথে যুক্ত হচ্ছে অতি সরকারের অতি উৎসাহী লোকজন শুধু রাজনীতিবিদ না আপনি আমি এই আপনি টক শুধুই বলেছি ডিসি অফিসের মিটিং আমার কাছে ডিসি অফিসের মিটিং মনে হয় না টিউন অফিসের মিটিং টিউন অফিসের মিটিং মনে হয় না মনে হয় যেন আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসে বসে আছি এত উৎসাহ তো ভালো না এত উৎসাহ তো দরকার নেই আওয়ামী লীগের একটা বেসলাইন পার্টি তাদের জনসমর্থন আছে কর্মী লাইন আছে তাদের এই যে অতিমাত্রায় প্রশাসনের আওয়ামীকরণ বা দেখানো আওয়ামীকরণ এটার কোনো প্রয়োজন নেই এ সব কিছু মিলিয়ে একটা দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি করে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে বিএনপির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই আইনের শাসন না পাওয়ার একটা ক্ষোভ রাগ দুঃখ কাজ করে এবং সেই দুঃখ থেকে তারা যে বাক্যগুলো বলে এগুলো বলাটা অন্যায় আমি বলবো এগুলো বলে কোনো লাভ হবে না কিন্তু বলার কারণ কিন্তু এইটা মানুষ কিন্তু একটা শেষ আশ্রয়স্থল চায় এবং সেটা বিচার বিভাগ বিচার বিভাগের মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখতাম আমি যখন আমি প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম দু সালে যখন দোর্দন্ত পোটাবে এদেশে বিএনপি শাসন করছিল অন্যায় করছিল তখন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আওয়ামী লীগের লোকজনকে সর্বোচ্চ সাপোর্ট দিয়েছে সর্বোচ্চ প্রতিকার দিয়েছে এবং একটা আস্থার জায়গা ছিল যে সরকার নির্যাতন করলো আমি হাইকোর্টে গেলে সুপ্রিম কোর্টে গেলে আমি একটা শেল্টার পাবো সে জায়গাটা কমে আসছে নানা কারণে সেটা একটা বড় আফসোস আছে তো বিষয়টা হলো দুইজন সচিব দুই মেরুর হলো তারা কিন্তু কখনো একজন আরেকজনকে দোষারোপ করে না দুইজন সেনা জেনারেল বা সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও নিজেদেরকে এভাবে বলে না পুলিশ কর্মকর্তা বলেন একমাত্র রাজনীতিবিদরাই একজন আরেকজনকে চরমভাবে দোষারোপ করে বাংলাদেশে যদি আওয়ামী লীগ বিএনপিকে দোষারোপ করে বিএনপি আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করে তার মানে দুটো দলই খারাপ একটা গ্রুপের কাছে তাহলে আর বাংলাদেশে থাকছে কি ঠিক এই জিনিসটা এখানে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে ফিরিয়ে আনতে গেলে একটা তরুণ নেতৃত্ব আনতে হবে আমি সবসময় একটা কথা বলি যে যারা পঁচাত্তর দেখেছে তারা তো আসলে ট্রমা থেকে বেরোতে পারবে না এটা ভয়াবহ ট্রমা আবার পঁচাত্তরে যারা কাস্টমাইজ কম্প্রোমাইজ হয়েছে মানসিকভাবে এবং সহযোগিতা করে অথবা দল পরিবর্তন করে অথবা আদর্শ পরিবর্তন করে তারাও তো নীতিভ্রষ্ট একটা গ্রুপ তারাই কিন্তু এখন বাংলাদেশে আছে বিভিন্ন 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 জায়গায় আছে পরবর্তীতে প্রত্যেকটি পট পরিবর্তনেই কিন্তু অনেকেই কিন্তু পথভ্রষ্ট হয়েছে এখন আমাদের দরকার নব্বই পরবর্তী রাজনৈতিক প্রজন্ম যারা আসলে ঠিক ওই ট্রমারটাও দেখেনি আবার নিজেরা কাস্টমাইজও হয়নি কম্প্রোমাইজও হয়নি ত্যাগকে দেয়নি একটা আদর্শ এখনো ধরে আছে আর আপনার মধ্যে যদি অতি বেশি নির্যাতনের অভিজ্ঞতা থাকে আপনি উদার হবেন কিভাবে এটা আপনার জন্য কঠিন তো সেই অভিজ্ঞতা নেই এই গ্রুপগুলোকে রাজনীতিতে নিয়ে আসা প্রয়োজন তাহলে রাজনীতি নতুন একটি ধারার সৃষ্টি হবে এবং রাজনীতি ছাড়া তো কোনো সমাধান নেই রাজনীতি বিদ ছাড়া তো কোনো সমাধান নেই আপনি আর্টিকেল লিখলেন আপনি সমালোচনা করলেন কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু এই এমপি এই মন্ত্রী এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই স্পিকার ডেপুটি স্পিকার এরাই কিন্তু রাষ্ট্র চালাবে এবং এদেরকে দিয়েই সমাধান করতে হবে সেক্ষেত্রে ফিল ইন দ্য গ্যাপ মানসিক গ্যাপটা পারস্পরিক সম্মানবোধটা পারস্পরিক সৌহার্দ্যবোধটা এটা নিয়ে আসা খুব বেশি প্রয়োজন সেখানে বিএনপির অনেক ফল্ট ছিল একুশে আগস্টে বোম মারার পরে বিএনপি কেন বলতে গেল ভেনিটি ব্যাগে করে বোম নিয়ে আসছে এটা তো একটা চরম অন্যায় কথা এটা তো কোনো যুক্তিগত কথা হতে পারে না কেন সেদিন সংসদে তাদেরকে কথা বলতে দেওয়া হলো না আওয়ামী লীগকে এই জিনিসগুলো তো কোনো যুক্তি বিএনপি দেখাতে পারবে না সেরকম এখনও বিএনপি অনেক কিছু বলতে পারবে যেটার কোনো যুক্তি আসলে আওয়ামী লীগ দেখাতে পারবে না তার থেকে বড় সমস্যা আমি যদি নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে ভাবি আমাদের সামনে রোহিঙ্গা একটা বিশাল সমস্যা আমাদের সামনে আসাম এবং অন্যান্য বিভিন্ন মুসলমানদেরকে কোন একটা পার্শ্ববর্তী দেশে পুশব্যাক করা হবে এবং বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো পার্শ্ববর্তী দেশ এখানে নেই এটা এক্সিমেটিক তো এই সমস্যাগুলো ভবিষ্যৎ কমব্যাট করতে গেলে একটা দ্বন্দ্বমুখর রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটা সংঘাত কোনো মতেই সংঘাত মতে দুটি দল কোনোভাবে শক্ত ফরেন পলিসি নিতে পারবে না এবং এক্ষেত্রে বিএনপিকেও আমি মনে করি আওয়ামী লীগের সহযোগিতা করা উচিত এই বিষয়গুলোতে ইয়েস আপা এই যে ফকরুল মিজাফর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের জনগণ রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নের মুখে বিপর্যস্ত ওনার যে অভিযোগটা আছে এবং ওনারা বলছেন যে সরকার যা বলছে বা সরকারের মুখপাত্র যা বলছে সরকারের মন্ত্রীরা যা বলছে মিথ্যা কথা বলছে এবং তারা অত্যাচার করছে জনগণ জনগণ কোনো স্বাধীনতা পাচ্ছে না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আজকে পবিত্র আসরের দিন ছিল তো এই কারবালার যে সেই যেই ঘটনাটা হৃদয় বিদারক সেই ঘটনা যারা শহীদ হয়েছিল সেদিন কারবালা প্রান্তরে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি দু একটি কথা বলবো আমাদের স্বামী ভাই অনেকগুলো কথাই বলেছেন তো প্রায় বেশিরভাগ ক
কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক শিষ্টাচার আমাদের মধ্যে সহনশীলতা শিষ্টাচার যেন কমে যাচ্ছে এটা কেন যাচ্ছে এটা খুবই মানে আমি বলবো যে খুব অ্যালার্মিং রাজনৈতিক শিষ্টাচার যদি না থাকে কোনো দেশে তাহলে কিন্তু সহিষ্ণুতা রাজনীতিটা যদি না করতে পারি আমরা তাহলে সেখানে কিন্তু ভালো কিছু কিন্তু আমরা আশা করতে পারি না আর একটা বিষয় যে বিষয়টি পঁচাত্তরের পনেরোই অগস্টে যেই ঘটনাটা ঘটেছিল আসলে এই ঘটনাটা তো সহ্য করার মতো না যেই পরিবার থেকে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেঁচে আছেন সে বেঁচে থেকে আমি বলবো যে যে এই যে সহিষ্ণুতা তার মধ্যে যে সহিষ্ণুতা সেটাও যদি আমরা ফলো করি আমরা কিন্তু অনেক ভালো সবাই ভালো থাকবে আপনি দেখেন আজকের প্রধানমন্ত্রী কতটা নির্যাতনের শিকার হয়েছে বাংলাদেশে এসছে আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়েছে তাকে আমাদের বাংলাদেশের জনগণই তাকে নিয়ে আসছে জনগণকে রক্ষা করবার জন্য তাকে প্রয়োজন ছিল নিয়ে আসছে সে ওই বত্রিশ নম্বরে ঢুকতে পারেনি রাস্তায় বসে মিলাদ পড়েছে এই যে সহনশীলতা তারপরে দেখেন একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা একটা রাষ্ট্রীয় স মানে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় যে গ্রেনেড হামলাটা হলো তারপরে কি হলো শুধু কি মানে এটা কি শুধু শুধুমাত্র কি রাষ্ট্রীয় পোষকতা রাষ্ট্রীয় পোষকতার সাথে আপনি দেখেন যে সেই ঘটনাকে মুছে দেবার জন্য মিথ্যা জজ নিয়ে নাটক সাজানো হলো মানে এই যে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের বাইরে যে আরেকটা রাজনৈতিক দলকে বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা তাদেরকে মেরে ফেলা আপনার সাহেব এস কিবিয়াকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে আপনি দেখেন আসানুল্লাহ মাস্টারের মতো একটা লোক যেই লোকটা নিরুলোভ একটা মানে সংসদের সংসদ সদস্য সিটিং সংসদ সদস্য তাকে মেরে ফেলা হলো ওই সংসদে কোনো কথা বলতেই দেওয়া হলো না এই যে এত কিছুর পরেও আজকে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু অনেক সহনশীল হয়ে একুশ বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে আপনি দেখেন সহনশীলতা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু খুব শর্ট ট্রায়াল করে তাকে এই বিচার ব্যবস্থায় তাদেরকে খুব শর্ট ট্রায়াল করে কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ বিচার ব্যবস্থায় সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় সেই আওতায় এনেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে আপনি দেখেন যুদ্ধবাদের বিচার হচ্ছে এই যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার যে দিকগুলো আমরা দেখছি আমাদের আসলে তো সমালোচনার জন্য সমালোচনা করলেই হবে না তবে এটাও আমি মনে করি না যে এইটার জন্য কেউ কাউকে দোষারোপ করবে বা মিথ্যাবাদী বলবে এটি কিন্তু রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাষা আমি মিথ্যাবাদী বলতে পারি না আমি বলতে পারি আপনি অসত্য বলছেন আপনি অসত্য বলেছেন হ্যাঁ মিথ্যাবাদী কিন্তু আপনাকে আমি বলতে পারবো না এটা মির্জা ফরকুল যেই কথাটা বলেছে বা রিজবি সাহেব যেই কথাটা বলেছে আমি রিজবি সাহেবের কথাটা মানে আমি আনতেই চাই না বিকজ সে শুধু ওই রাজনৈতিক দলীয় কার্যালয়ে বসে বসে সে তার কাজ করে এর বাইরে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে তার কাজ করা একটা রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মীদের কাজটা কি আপনি সাধারণ মানুষের কল্যাণেই তো কাজ করবেন যখন আপনি বিরোধী দলে থাকবেন বা যখন আপনি ক্ষমতার বাইরে থাকবেন তখনও কিন্তু আপনার সাধ্য মতো মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে আপনি দেখেন যে গত দশ বছরে একটা প্রমাণ দেন আপনি একটা ইস্যু দেখান যেই ইস্যুটা জনগণের যে ইস্যুটা নিয়ে বিএনপি আন্দোলন করেছে একটা ইস্যুও নেই ইস্যুটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত এই যে রাজনৈতিক যে শিষ্টাচারের বাইরে যে আমরা ব্যক্তির স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থের কথাই কিন্তু আমরা আসছি সুতরাং এই যে মানুষের স্বার্থ নিয়ে যদি আন্দোলন করতো আমরা আন্দোলন করেছি না আমাদের আন্দোলন সফল হয়েছে না আপনি দেখেন আমরা আওয়ামী লীগের আমরা এই গত দু হাজার এক সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত আমরা রাস্তায় ছিলাম আমরা মানুষের ইস্যুগুলি দেখেন আপনি ইস্যুগুলি দেখেন প্রত্যেকটা ইস্যু ছিল আন্দোলনের প্রত্যেকটা ইস্যুই ছিল সাধারণ জনগণের কল্যাণে সাধারণ জনগণের দাবি সাধারণ জনগণের যে কষ্টে ভুগছে তার প্রতিবাদে আমাদের আন্দোলনগুলি ছিল কিন্তু ওনারাও কিন্তু যে কারণে বিএনপিও কিন্তু জনগণের স্বার্থে যে কারণে আমি আমি বল আমি স্পেসিফিক্যালি আপনার কাছে মানে আমি বিএনপির যে কারের কাছে জানতে চাই যে একটা দাবির কথা বলুক যে যেই দাবিটার জন্য বিএনপি হরতাল ডেকেছে বা যে মানুষের কল্যাণের কোনো যে কারণে আমি এটার প্রমাণে এটা আপনি দেখেন সাধারণ মানুষ কি নেমেছে আমাদের সাথে আমরা রাস্তায় থাকলে আমি বিশেষ করে আমি যখন শ্যামপুরে যখন আমি আন্দোলন করতাম যখন বিএনপি জামাতের ওই অপশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা বিরুদ্ধে যখন আমি রাস্তায় নেমেছিলাম তখন সাধারণ জনগণ আমি আমি শুধু নেতা কর্মী না এই বাজারের একটা লোক ওই একটা মানে সাধারণ মানুষ আমার পাশে এসে থাকতো দাঁড়িয়ে থাকতো বলতো যে হ্যাঁ এটা আসলে সরকার অন্যায় করছে এবং এটা আমাদের দাবি 
একাত্ম হয়ে যেত আর বিএনপি 10 বছরে যতগুলো আন্দোলনই করেছে কেন কেন আমরা বিএনপির একটা নেতাকেও রাস্তায় দেখিনি বা একটা সাধারণ মানুষকেও আমরা দেখিনি রাস্তায় নেমে তারা তাদেরকে সাপোর্ট করছে সুতরাং জনগণের স্বার্থে বিএনপি কিছুই করেনি উপরন্তু আপনি দেখেন যে জঙ্গিবাদের কিভাবে তারা জঙ্গিবাদের উত্থান করেছিল আপনি দেখেন একটা এটা তো চিন্তাই করতে পারেন না আপনি সারা বাংলাদেশে হত্যা রাজনীতিটা তারা শুরু করেছিল একাত্তর সালে যেভাবে হত্যা করেছিল তারা এবং এই স্বাধীনতা বিরোধী চক্রকে আপনি দেখেন আরেকটা বিষয় পরিষ্কার করতে চাই আমি আজকে এই যে আগস্ট মাস গেল বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে কারা পুনর্বাসিত করেছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কারা সেই সুবিধাটা ভোগ করেছে আপনি দেখেন সেই দলটি যার যাদের আমরা বলি যে একসময় প্রধান বিরোধী দল ছিল বা একসময় রাষ্ট্র চালিয়েছে এই যে বিএনপি জামাত আপনি বিএনপির জন্মটা দেখেন আপনি সুতরাং আর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের জন্মটা আপনি দেখেন না তাহলে তো আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবেন একটা দলের জন্ম হলো একেবারে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে দলটা উঠে আসলো সাধারণ মানুষ কথা বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর ছিল আজকে সাতই মার্চের ভাষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সাতই মার্চের ভাষণটা দেখেন না সাতই মার্চের ভাষণেই কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু বা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সব কিছুই সাতই মার্চের ভাষণে আছে এবং সেই ভাষণটাই ছিল সাধারণ মানুষের কথা সাধারণ মানুষের দাবি এটা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত দাবি ছিল না এবং তার কন্যা কি করছে বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র যে কারণে বঙ্গবন্ধু কন্যা কিন্তু মানবিক কারণেই কিন্তু আজকে রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল এটা কিন্তু আমাদের সরকারের দুর্বলতা নয় অনেকে বলবার চেষ্টা করছে যে তাদেরকে এখানে জায়গা দিয়ে ভুল করেছে আমি বলবো যে মানবিক দিক দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা কোনো ভুল করেনি রাষ্ট্র কোনো ভুল করেনি সরকার কোনো ভুল করেনি এবং যেহেতু সমস্যা হয়েছে সমস্যা একটা অ্যারাইজ করেছে এবং সব সমস্যার সমাধান সমাধানও আমাদের এই সরকারই করতে পারবে আসামের কথা বলা হয়েছে আসামের কথা বলা হয়েছে আমি বলবো যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত এবং এই ভারত কিন্তু সবসময় মিত্রতার হাতে কিন্তু আমাদের কাছে বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের ওই দুঃসময়ে স্বাধীনতার সময় তাদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে এবং তার তাদের আর্মিকে আমাদের বঙ্গবন্ধুর মানে এক কথাই কিন্তু তারা তাদের আর্মি বাহিনীকে তুলে নিয়ে গেছে হিস্ট্রিতে আছে আপনি বলেন একটা দেশের মিত্র শক্তি যদি কোনো সোলজার পাঠায় সেখানে এত দ্রুত তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যায় তাহলে আমাদের নেতৃত্বটা ছিল কি আমাদের নেতৃত্ব ছিল গণজনের গণ মানে জনগণের কণ্ঠস্বর ছিল বঙ্গবন্ধু আমি বলবো যে এই যে যে সমস্যাটা এই সমস্যাটার সমাধান আমাদের হবে হতেই হবে কারণ বিকজ ইন্ডিয়া হচ্ছে আমাদের তিন দিকেই হচ্ছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের যে জিওগ্রাফিক্যাল যে অবস্থানটা সেটাও আপনার চিন্তা করতে হবে পাকিস্তানের সাথে আমরা জিতেছি ভারত আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে আপনি দেখেন সেভেন সিজও কিন্তু উঠায় নি উঠায় নেওয়া যায় বা বাধ্য হয়েছিল সুতরাং আমাদের ভৌগোলিক যে অবস্থানটা এই অবস্থানটা হচ্ছে খুব সুইটেবল একটা প্লেস যেই প্লেসে আমাদের এইটাকে আমরা ধরে রাখতে হবে এবং ধরতে হলে আমাদের ভারত আমাদের যেহেতু বন্ধুর এই পর্যন্ত যা যা করেছে ভারত আমাদের কোনো ক্ষতি ভারত কিন্তু করেনি ভারত কোনো ক্ষতি করেনি আর এখন বলছেন যে বিএনপি গত দশ বছরে জনগণের কোনো ইস্যু নিয়ে আন্দোলনের নামানি হরতাল করেন জি আপনাকে ধন্যবাদ এবং দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রথমে হচ্ছে গিয়ে আপনার যেহেতু আলোচনার বিষয় ছিল এই যে রাজনৈতিক কালচার নিয়ে সত্য মিথ্যা বা ওই শব্দটা না বলেন পলিটিক্যাল কালচার ডিভাইডেড এটোরিয়েট করছে এবং এখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে আসছে বলে অনেকে মনে করেন শামিম ভাই খুব আমি তাই মনে করি অনেকটা শামিম ভাই চমৎকার কথা বলেছেন এবং উনি রাজনীতিবিদ বলে বা এমপি বলে হয়তো রাজনীতিবিদদেরকে একটু আপগ্রেড পজিশনে নিয়ে বলছেন রাজনীতিবিদরা সবার আইকন ফিগার ছিলেন আছেন থাকবেন ছিলেনটা ভুল বলেন নাই আছেন কি না সেই পালস মানুষ তো বোঝে আপনিও নিশ্চয়ই বোঝেন কারণ যদি রাজনীতিবিদরা আইকন ফিগার হিসেবে মানুষের কাছে এখনও থাকতো তাহলে মেধাবী ভালো ছা ভালো ছেলেমেয়েরা রাজনীতিতে আসতো তারা জড়াতে গেলে তাদের অভিভাবকরা শিক্ষকরা কমনলি এই কথাটা বলতো না যে ভালো ছেলেমেয়েরা তো রাজনীতি করে না তোমরা কেন এর মধ্যে জড়াচ্ছ 
কোন ভদ্র সজ্জন শিক্ষিত মেধাবীরা রাজনীতি করতে এলে বা এমপি নমিনেশন চাইতে গেলে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মারামারি হাঙ্গামা আভ্যন্তরীণ কোন্দল অন্য দলের সঙ্গে কোন্দল খুনুখুনির মধ্যে জড়িয়ে যেতে হয় তার ফ্যামিলি এবং তার আশেপাশের শুভাকাঙ্ক্ষীরও বলেন তোমার মতো ভদ্রলোক তো টিকতে পারবে না তুমি এর মধ্যে কেন গেলে তার মানে হচ্ছে ছিলেন যেটা সেটা যে নাই এটা সবাই বোঝেন কারণ রাজনীতিবিদদের একটু বলতে হয় বলেন ভবিষ্যতে আইকন হবেন কি না সেটা আমাদের প্রত্যাশা হওয়া উচিত দেশ বাঁচাতে হলে শেষ বিচারে রাজনীতিবিদদেরই লাগবে হওয়া উচিত হবেন কি না সেটা নির্ভর করবে এই রাজনীতি চলবে না আমরা পরিবর্তিত পজিটিভ পলিটিক্স দেখব তার উপরে যেই রাজনীতি চলছে এটা ডে বাই ডে খারাপ হয়েছে এই যে আপনি বলছেন যে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ এইটা কথার মধ্যে চলছেই চলছেই এই দেখেন অভিযোগ করার সময় আমাদের এই দেশ কখনোই সহিংসতা মুক্ত ছিল না যে দল যখন যখন হরতাল করেছে অবরোধ করেছে তাদের প্রতিবাদের ভাষা ছিল সহিংসতা সব দলের বেলায় যখন যারা বিরোধী দলে ছিল স্বাধীনতার পর সদ্য স্বাধীন একটা দেশে জাসদের নেতা কর্মীরা আপনি এখন বলেন যে জাসদের যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যে ধোয়া তোলে হোক বা সুপরামর্শই হোক যেভাবে হোক ইয়াং জেনারেশনকে টেনেছিল তারা টানতে পেরেছিল আপনি সেটাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা না করে খুনের পথ কিন্তু বেছে নিয়েছিল তৎকালীন প্রশাসন রক্ষী বাহিনীর বদনাম তো এমনি এমনি হয়নি রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প উঠে যাওয়ার পরে তাদের ক্যাম্পের নিচে স্বাধীন দেশের একটা এরকম বাহিনীর ক্যাম্পের নিচে গণকবর কেন পাওয়া যাবে মাথার খুলি হার গোর কেন পাওয়া যাবে পাওয়া গিয়েছে তো পরে সুতরাং এই সব বদনাম ছিল সিরাজ শিকদার হত্যা হয়েছে তখন আমরা নানা রকম উক্তি শুনেছি সুতরাং এইটা বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য শুরু থেকে আছে এবং সেটা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য এখন যদি শুধু যখন আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে শুধু বিএনপির খারাপ খারাপ তার আমলে কে কে মেরেছে কারা মেরেছে কি করে সেটা বিএনপি অভিযোগ করার সময় শুধু আওয়ামী লীগের যা যা সেটা দুই দলেরটা যোগ করলে আপনি দেখবেন জাতীয় পার্টিটার সঙ্গে আনলে আসলে আমাদের স্বাধীনতার পর এ পর্যন্তই কখনোই আমাদের গ্রহণযোগ্য যে রাজনৈতিক যে কালচার সেটা ছিল না ডে বাই ডে সেটা খারাপ হচ্ছে এটা উৎকণ্ঠার বিষয়ে আপনি দেখেন বাংলাদেশে দুইটা প্রধান দল আপনি যদি সমর্থক চিন্তা করেন তাহলে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এই দুইটা দলের সমর্থক সবচেয়ে বেশি আওয়ামী লীগ তাদের সুপ্রিম লিডার হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে সামনে নিয়ে রাজনীতি করেন আওয়ামী লীগের বাইরেও অনেকে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করেন জিও রহমানকে বিএনপি তাদের সুপ্রিম লিডার হিসেবে নিয়ে রাজনীতি করেন বিএনপির বাইরেও অনেকে জিও রহমানের সততা তার কাজের জন্য অনেকে পছন্দ করেন আমরা এই দুইজন নেতাকেও কিন্তু আমরা সম্মান দিয়ে একে অপরের কথা বলি না বঙ্গবন্ধুকে একদল গালি দেয় সুযোগ পেলেই এখন আইনের ভয়ে জেলে যাবার ভয়ে বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে হয়তো অনেকে অনেক কিছু বলেন না কিন্তু মন থেকে যে শ্রদ্ধা করেন সেই পরিবেশটা তৈরি হয়নি আবার এখন ক্ষমতা এবং অবস্থানের সুযোগ নিয়ে একেবারে শীর্ষ পর্যায়ে থেকে জিও রহমানকে বলা হবে খুনি এই শব্দটা বারবার বলা হয় জিও রহমান খুনি জিও রহমান যদি খুনি হয়ে থাকে তার আইনানুক বিচার হোক সেটা প্রমাণ হোক আপনি যে প্রতিদিন বলছেন এর ফলে কি হচ্ছে একটা গ্রুপের আপনার দৃষ্টিতে আমার রাজনীতি খারাপ হতে পারে আমার আদর্শ খারাপ হতে পারে আমার সুপ্রিম লিডার খারাপ হতে পারে আমার দৃষ্টি তো আপনারটা খারাপ হতে পারে আপনি খারাপ মনে করে আমার সুপ্রিম লিডারকে যখন অ্যাটাক করতেই থাকবেন আমার রাগটা আপার উপরে শুধু পড়বে না তার সুপ্রিম লিডারের উপরে গিয়ে আমার একটা গালি দিতে ইচ্ছা করবে যে উনি আমার সুপ্রিম লিডারকে বাজে কথা বলছে সুতরাং আমার ওইখানে অ্যাটাকটা করা দরকার এইভাবে হয় কি আমরা কাউকেই ছাড়ছি না কাউকেই ছাড় দিচ্ছি না সেইটাই আস্তে আস্তে আপনি ওই যে যেই মন্ত্রীদের কথা নেতাদের কথা বিএনপির নেতাদের কথা বললেন সেই প্রতিযোগিতাটা তৈরি হয়েছে অনেক দিন থেকে তার কিছুটাকে আমরা আবার হালকা করে দেখি যখনই ধরা খায় যে এটা উনি বলতে পারেন না বা এটা আসলেই মিথ্যা বলেছেন তখন বলে এটা রাজনৈতিক বক্তব্য বা পলিটিক্যাল রেটোরিক এই পলিটিক্যাল রেটোরিক শব্দটা শুনলেও আমার গাজালা করে যে এটা হচ্ছে একটা অনৈতিক প্র্যাকটিসকে বৈধতা দেওয়ার একটা শব্দ এটা এটা হইতে পারে না এইখানে আপনি দেখেন যে সব কিছুতে এই যে বিএনপি জনগণের জন্য রাজনীতি করেনি বাংলাদেশে রাজনীতি যারা করে সবাই জনগণের জন্যই করে জনগণের জন্য যদি রাজনীতি না করে জনগণের মনের কথা তাদের পালস যদি না বুঝে তাদের পক্ষে যদি না দাঁড়ায় তাহলে তার রিফ্লেকশনটা কোথায় হবে নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে হবে এখন আপনি সেই নির্বাচনী ব্যবস্থাটাকে কেন ধ্বংস করেছেন আপনার যদি ওই আত্মবিশ্বাস থাকে যে আমি অনেক বড় বড় কাজ করেছি আমি উন্নয়ন করেছি আমি এই দেশে পলিটিক্যাল কালচারে খারাপ কিছু করিনি 
সেটা যদি আপনার আত্মবিশ্বাস থাকে তাহলে আপনি ভোটের কালচারটা অন্তত এরকম রাখেন যে মানুষ যেন তার ভোট দিতে পারে এবং সেই ভোটের মাধ্যমে মানুষ জবাব দেয় যে হ্যাঁ আপনি ভালো করেছেন আপনাকেই আবার ক্ষমতা আনতে চায় অথবা যারা বিরোধী দলে আছে তারা জনগণের পক্ষে কথা বলেনি এরা ক্ষমতায় আসলে জনগণের পক্ষে কাজ করতে পারবে না অতএব তাদের পক্ষে রায় দিব না আপনি তো সেই ব্যবস্থাটাকেই ধ্বংস করে ফেললেন আপনি এইখানে তর্কের খাতিরে অনেক তর্ক করতে পারবেন প্রত্যেকটা লোক জানে তিরিশ ডিসেম্বর ইলেকশন এবং তার আগের রাতে কি হয়েছে তার পরবর্তীতে এদেশে কি চলছে এদেশে গুম খুনের রাজনীতি বাড়তে বাড়তে কোন পর্যায়ে এসেছে সেটা আপনি জানেন এদেশে ফেসবুক একটা স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত জেলে যান সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেটা মানুষ জানে এই যে বিভিন্ন জায়গায় টক শোতে সংবাদ মাধ্যমে সব জায়গায় আমরা অনেক কিছু বলি সত্য কিন্তু তারপরে এটা কতটা নিয়ন্ত্রিত এবং কিভাবে করা হয় এটা যারা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত তারা প্রত্যেকে নিজে নিজে জানেন এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেন যে সেলফ সেন্সরশিপ কি পরিমাণে আরোপ করতে হয় এখন সমস্ত কিছু মিলে আপনি সব সময়ই করেন কি পেছনের একটা খারাপ জিনিস উদাহরণে নেন বর্তমানে পাঁচটা খারাপ হলে সেটা বলা হলে আপনি নিয়ে আসবেন পেছনের আর একটা খারাপ যে হ্যাঁ ওরাও করেছিল ভাই ওরা করেছিল তার ফল ভোগ ওদের করতে দেন আপনি করেন কেন এবং সেটাকে বাড়িয়ে নেন কেন আপনি দেখেন সে সব যে এর আগে বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা ছিল তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরোধিতা মারামারি অনেক কিছু হয়েছে কখনো দেখেছেন এই দেশে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টি এরকম বড় একটা দলের মহাসচিবের গায়ে সেদে এখনও নাক টিপলে দুধ বেরা এরকম বাচ্চা গায়ে হাত তুলতে পারে এবং করে পার পেয়ে যেতে পারে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের মতো এই দুর্দিনের এবং এই আকালের রাজনীতির দেশে ওনার মতো সজ্জন পলিটিশিয়ান কম আছে এটা ওনার বিরুদ্ধ মতের অনেকও বলেন তাকে পর্যন্ত সাতকে নিয়ে মারা হয়ে গায়ে হাত তোলা হয়েছে না তার জামা ছেঁড়া হয়েছে না আপনি তার বিচার দেখেছেন খালেদের জিয়ের উপর আক্রমণ হয়েছে আগে শেখ হাসিনার উপর আক্রমণ হয়েছে এইরকম পাল্টা পাল্টি চলছেই বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ওনাকে যেই মামলায় যেভাবে জেলে রেখেছে যেভাবে তাকে চিকিৎসা পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না প্রাপ্য যে জামিন যেই ধারায় তার মামলা এবং যেটা সেটা জামিনযোগ্য তারপরও যে তাকে যেভাবে জেলে রাখা হয়েছে আপনি অনেক জাস্টিফিকেশন দিতে পারবেন আপনার ভাষায় কিন্তু দেশের মানুষ কি বুঝে তাহলে এই যে প্রতিহিংসা এই যে অন্যকে দমন করবার নিপীড়ন করবার যে পথ এবং পদ্ধতি সেটা কখ ভালো রাজনীতির পরিচয় বহন করে না এখন আপনি মনে করছেন আপনাদের উপর অনাচার হয়েছে অবিচার হয়েছে নৃশংসত হয়েছে আপনার মনে সেই দাগ আছে কতদিন রাখবেন কত বছর রাখবেন টানা তো দুই যেভাবেই হোক জোর করে থাকেন ক্ষমতায় তো দুই টার্ম পেরিয়ে তিন টার্মে এসে পড়লেন আপনার এখনও সেই প্রতিহিংসার যে যে জিঘাংসা সেটা পুরোনো এখনও হচ্ছে না কতদিন টেনে নেবেন তাহলে আপনি যা করছেন আবার যদি কোনো দিন আপনি তো আজীবন ক্ষমতায় থাকবেন না শত বছর থাকবেন না পর তো কোনো না কোনো উচ্ছিলায় পরিবর্তন হয় হলে তখন কি আবার যারা আসবে তারা আবার এটাই করতে থাকবে তাহলে আপনি উদার হতে পারছেন না আপনি একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পারছেন না দেশের স্বার্থে গণতন্ত্রের স্বার্থে ঐক্যের স্বার্থে এবং যেটা শামীম ভাই বলছিলেন যে যে ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে রোহিঙ্গা নিয়ে যে ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে আপনার এনআরসি নিয়ে এবং বাংলাদেশকে যে নত জানুভাবে চলতে হয় ক্ষমতায় আসবার জন্য এবং ক্ষমতায় থাকবার জন্য যে নাকে খদ দেওয়ার যেই প্র্যাকটিস তৈরি হয়েছে বলে মানুষ মনে করে তার কতটা সত্য জানি না এইভাবে তো একটা জাতি গঠন হয় না এই দেশে এই ঐক্য না থাকলে বড় শক্তির মধ্যে ঐক্য না থাকলে এখন এই ঐক্যটা আসবে কিভাবে একটা সরকারকে জোর গলায় কথা বলতে হলে দেন দরবার করে আদায় করতে হলে তার নৈতিক ভিতটা শক্ত হতে হয় আপনার যদি নৈতিক ভিত যখন দুর্বল হবে তখন দেশের মধ্যে পুলিশ বলবে সে দেশের রাজা দেশের মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার বই পঁচাশি হাজার টাকায় কিনলে আপনি কিছু বলতে পারবেন না আপনি একটা বালিশ উঠাতে সাত আট হাজার টাকা বিল করলে কিছু বলতে পারবেন না একটা পর্দা কিনে সাড়ে সাঁত্রিশ লাখ টাকা বিল করলে বলতে পারবেন না ধরতে পারবেন না আপনার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হয়ে যাবে এবং হয়ে গেছে অলরেডি কারণ হচ্ছে আপনার নৈতিক ভিতটা দুর্বল একইভাবে বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে যে সম্মানজনক সমঝোতায় আসা আমার প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য কিংবা কাউকে আমার কাজে বন্ধু সুলভভাবে ব্যবহার করা যে আমাকে এই ক্রাইসিস উত্তরণে সহযোগিতা করেন সেই জন্য ওই নৈতিক ভিত্তিটা দুর্বল লাগে আপনি যদি এইখানে যে সঞ্চালক হিসেবে আপনি যদি এইখানে থাকার যোগ্য না হন আপনাকে যদি কাউকে ধরে মালিক পক্ষের আনুকূল্য নিয়ে এইখানে থাকতে হয় তারপর আপনি এই সঞ্চালক হিসেবে চালাতে গেলে যদি আবার স্বাধীনতা চান তার ইচ্ছার বাইরে যে না এইটা না সঙ্গে তার করতে হবে আপনাকে মালিক পক্ষ দিবে বলবে যে তুমি তো এটা থাকারই যোগ্য না তোমাকে আমি রেখেছি ওটা বাদ দাও যেভাবে বললে ওইভাবে চলো 
এখন আমাদের সরকারকে যদি শক্তিশালী হতে হয় জাতীয় ঐক্যের দিকে একটু হলো আমাদের যদি মুভ করতে হয় তাহলে একটা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে একটা সার্বভৌম সরকার লাগবে সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে একটা জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল একটা সার্বভৌম সরকার ছাড়া এটা সম্ভব না ওই জায়গাটায় যতদিন আওয়ামী লীগ তার ল্যাকিং পূরণ না করবে দেশের গণতান্ত্রিক চর্চায় যতদিন এই দেশকে এগিয়ে না নিবে ততদিন এরকম চলবে একদল হতাশা থেকে বলবে রাগক্ষোভ থেকে বলবে সে মার খাচ্ছে পিটুনি খাচ্ছে গুমের শিকার হচ্ছে খুনের শিকার হচ্ছে জেলে যাচ্ছে শত শত মামলা নিয়ে আদালতের বারান্দায় পড়ে থাকতে হচ্ছে তারপরও আবার তাকেই আপনি সব কিছুকে দায়ী করবেন আজকে বৃষ্টি ঝড় হলে বলবেন এই ঝড়ের জন্য বিএনপি দায়ী ঝড় না হলে খরা হলে বলবেন বিএনপি দায়ী আর যদি সেটা দায়ী করার জন্য একজন হলে পোরাস গিয়ে উঠবেন পাঁচজন এইভাবে আপনি তাদেরকে সর্বতভাবে বিরাজনীতিকরণ করে যেভাবে ঠেলে দিয়েছেন যেদিকে তারপর তাদেরই গালিগালাজ করবেন তাদেরই বলবেন পাল্টা তাদের থেকে আপনি শুনবেন না আমি এটা খারাপ বলছি এটা ভালো না এই প্র্যাকটিসটা শুনবেন না এটাও তো হয় না সেই জন্য প্রত্যেকে সহনশীল হতে হবে এবং যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের দায়িত্ব বেশি দেশটাকে এখন ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার রাজনীতি যাতে ভালো মেধাবী ভদ্র সজ্জন তুলনামূলকভাবে দুর্নীতি বা সন্ত্রাসের ইমেজ যাদের নাই এইরকম লোকদের এগিয়ে আনার জন্য দলের মধ্যে যে গঠনতন্ত্র গণতন্ত্র চর্চা সেটাও দরকার রাষ্ট্রের মধ্যে দরকার এবং এই পরিবেশ তৈরির জন্য সামগ্রিকভাবে যে পরিস্থিতি তৈরি দরকার একটা রাষ্ট্র পরিচালকদের সহযোগিতা ছাড়া তাদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয় আমি সরকারের মোটিভ সেদিকে দেখছি না উনি যে কথাগুলো বলেছেন তার মধ্যে একটা কথা উনি বলেছেন যে 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 ঘুম ঘুমের রাজনীতি চলে আসছে প্রতিহিংসা দমন রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে আর একটা জিনিস বলছে উনি একটা কথা বলছেন জনগণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতি করে আমি যদি বলি অনেকে বলে রাজনীতি জনগণের নামে করে হ্যাঁ মানে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আসছে জনগণের জন্য না জনগণের নামে দুটাই কারণ জনগণ আমাদের ক্ষমতার উৎস জনগণ না থাকলে আমরা কার নামে রাজনীতি করব অবশ্যই জনগণ আমাদের ক্ষমতার উৎস পাবলিক সার্ভেন্ট আমরা জনসেবক জননেতা হোয়াট এভার জন তো সব জায়গাতেই আছে এখন জনগণের স্বার্থে কাজ করা অর্থাৎ অ্যাক্টিং ফর দ্য পিপল অর অ্যাক্টিং অ্যাস পিপল সামথিং লাইক দ্যাট রোমানরা যেটা বলতো তো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে রাজনীতিবিদদের হাতে আসলে ক্ষমতাই বা কতটুকু দেওয়া আছে জনগণের উপকার করার আমাদের প্রায় ছয় লক্ষ হাজার কোটি টাকার বাজেট ছয় লক্ষ হাজার মানে ছয় লক্ষ কোটি টাকার বাজেট এই ছয় লক্ষ কোটি টাকার কত টাকার বাজেট ডাইরেক্টলি রাজনীতিবিদরা হ্যান্ডেল করে টি আর কাবিটা বাদ দিলে ফাইভ পারসেন্টও না নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট টাকা কিন্তু ব্রুক্রেটিক বা অর্থনৈতিক বা সচিবালয়ের মাধ্যমেই বা অন্যান্য মেগা প্রজেক্টের মাধ্যমেই হচ্ছে এটা খারাপ বলো আমি বলবো না সো এই যে জনগণের জন্য কাজ করতে চেয়ে কাজ করতে না পারাটা এটার দায়টা পুরোপুরি আপনি রাজনীতিবিদের দিতে পারবেন না দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে আমরা কথা বলতে বলতে অনেক কিছু ভুলে যাই যেমন যেমন জিয়াউর রহমানের সম্পর্কে আওয়ামী লীগ বলছে তিনি পাকিস্তানের চর তিনি রাজাকার তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী বা আরও অনেক কিছু বলছে তারা কয়েকটা জিনিস ভুলে যায় যেমন জিয়াউর রহমানকে বীরুত্তম বা বীর প্রতিক্ষেতাপ তো বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে দিয়েছিলেন এবং জিয়াউর রহমানকে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এটা একদম সেটেলড কোনো আপনি ডিসপুট করতে পারবেন না দ্বিতীয় হচ্ছে যে ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ যেটা নিয়ে প্রথম সমস্যা শুরু হয় শফিউল্লাহ এবং জিয়াউর রহমান দুজনই ব্যাচমেট ছিলেন কিন্তু পাসিং আউট কিছুদিন আগে হয় বা কিছুক্ষণ আগে হয় হচ্ছে শফিউল্লাহ সাহেব সরি কিছুক্ষণ আগে হয় জিয়াউর রহমান পরে হয় শফিউল্লাহ সাহেব বঙ্গবন্ধু জিয়াউর শফিউল্লাহ সাহেবকে করলেন চিফ অফ স্টাফ ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ করলেন জিয়াউর রহমানকে কেন করলেন যদি উনি রাজাকারী হবেন এই প্রশ্নগুলো বিএনপিও কিন্তু গঠনমূলকভাবে না করে বিএনপি যে ভুলটা করে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে এখন বঙ্গবন্ধু একজন টাওয়ারিং ফিগার তিনি মানুষ অবশ্যই দেবতা না মানুষ তাকে দেবতা ভাবত কিন্তু তিনি তো মানুষ তার আমলে কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনায় সব আমলই হয়েছে হওয়াটা খুব স্বাভাবিক যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ আমেরিকার মতো পরাশক্তির বাইরে আছে হেনরি কিসিঞ্জার আমাদের বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স আমাদের বিরুদ্ধে কিন্তু উনি যে স্যাক্রিফাইসটা দেশের জন্য করেছেন যে আনকম্প্রোমাইজিং ক্যারেক্টার ওনার ছিল ছয় দফাকে নিয়ে এবং আমরা যদি স্বাধীন না হতাম তাহলে আজকে আমরা পাকিস্তানের একটা প্রদেশ হিসেবে আমাদের পাকিস্তানের মতো অবস্থা হতো তো সেখানে তো তাকে নিয়ে সমালোচনা করা খুবই অন্যায় বঙ্গবন্ধু পরিবারের উপর দিয়ে যা হয়েছে পনেরোই আগস্ট সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে বিএনপিকে কথা বলতে হবে অবশ্যই আমরা জাতীয় পার্টি আপনি দেখবেন আমরা এবং আমাদের শীর্ষ নেতারা কখনই আমরা শীর্ষ কোনো রাজনীতিবিদকে কটাক্ষ করে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে কখনই কোনো কথা বলি না এরশাদ স্যারের 
দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন আপনি দেখবেন জে এম কাদের রাজনৈতিক জীবন দেখবেন রসনের সাথে রাজনৈতিক জীবন দেখবেন আপনি সেখানে কোথাও কোনো এই ধরনের কটু বাক্য পাবেন না আমাদেরও সেই শিক্ষা ওনারা দিচ্ছেন না কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে দুটি দল যেহেতু একবার ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ আসতো একবার বিএনপি আসতো এখন সায়ন্ত ভাই একটা কথা বলেছেন যে কনজারভেটিভ অনেক দিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে কুলিং ডাউন হয়ে যাওয়ার মতো অনেক সময় তারা পেয়েছে দু থেকে দু হাজার ছয় উপর ব্যাপক নির্যাতন হয়েছে কোনো সন্দেহ করা যাবে না এবং এগারো বছরেও বিএনপির উপর ব্যাপক নির্যাতন হয়েছে তারপরে তো বিএনপি আছে অস্বীকার করা যাবে বিএনপি কি বাংলাদেশের মাটির থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে লোকগুলো বিএনপি করতো যারা বিএনপির উপর টকসো করত এখনও তারা বিএনপির পক্ষে কথা বলছে এবং আরও জোর দিয়ে বলছে সো যে মডেলটা আওয়ামী লীগ ফলো করত দেশের স্বার্থে আওয়ামী লীগের স্বার্থে এটা যে অ্যাকুরেট মডেল এটা আমার কাছে মনে হয় না এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে অন্যান্য সবার কিছু পার্থক্য আছে উনি বঙ্গবন্ধু কন্যা উনি বাংলাদেশের প্রথম প্রাইম মিনিস্টার যিনি টানা এগারো বছর প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে ছিলেন সারা পৃথিবীতে হাতে গোনা কয়েকজন প্রাইম মিনিস্টার যিনি কনজারভেটিভ থার্ড টাইম পাওয়ারে আসছেন ইন এ পার্লামেন্টারি ইলেকটরশিপ সিস্টেম সেকেন্ড হচ্ছে লেডি প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে তিনবার ক্ষমতায় আসছে উনি মনে হয় একজন বা দুজনের মধ্যে হবেন তার কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে উনি অনুভব করেন কি না ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল একটা পজিশন আইকনিক ফিগার হয়ে গেছেন উনি নারী নেত্রী হিসাবে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে তাকে কিন্তু ওই জায়গা থেকে জিনিসগুলোকে দেখতে হবে কুইন এলিজাবেথের রেফারেন্স আমি সবসময় দিই যাকে হোল লাইফ ক্যাথলিকরা হোর বলে গালি দিত বাস্টার চাইল্ড বলতো কিন্তু উনি কিন্তু ক্ষমতা আসার পরে ক্যাথলিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন প্রথম কাজ ক্যাথলিকদের কমফোর্ট দিয়েছেন আওয়ামী লীগের এখন উচিত বিরোধী দলকে কমফোর্ট দেয়া এই কমফোর্টটা না দেওয়া পর্যন্ত দেশটা অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে সৃষ্টিশীল অবস্থা হবে না হ্যাঁ বলছে সবাই আন্দোলন হচ্ছে না জনগণ রাস্তায় নামছে না এটা সত্য জনগণ তো এদেশের অনেক বড় বড় ঘটনা তো রাস্তায় নামেনি এদেশে পাকিস্তান পিরিয়ডে আমরা স্বাধীন হওয়ার মতো ঘটনা উনিশশো বাহান্ন সালেই ঘুরে গেছে কিন্তু স্বাধীন হয়েছে একাত্তর সালে বাহান্ন সালে সে গণ আন্দোলন হয়নি ছাত্র আন্দোলন হয়েছে এই জন্য এখন নামছে না ভবিষ্যতে নামবে না বা ক্রাইসিসের সময় জনগণ যদি আওয়ামী লীগ না পায় আওয়ামী লীগ একা ক্রাইসিস কিভাবে কন্ট্রোল করবে বা শুধু আওয়ামী লীগের লোকজনকে নিয়ে কি আওয়ামী লীগ তার সব ক্রাইসিস কন্ট্রোল করতে পারবে এবং এখানে একটা দ্বৈত সত্তা আছে নিজের দেশের প্রশাসনের ব্যাপারে নিজের দেশের মানুষের উপরে বা নিজের দেশের মাকে শাসন করার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ যতটা আয়রন হ্যান্ড ফরেন পলিসি ততটাই দেখা যাচ্ছে দুর্বল যেটা সায়ন্তভাবে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছে এবং এটা সত্য দেখা যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ যে আসলে বেশ কিছু জায়গায় বন্ধহীন হয়ে গেছে একাত্তর সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমাদেরকে আখন্ট সমর্থন দিয়েছিলেন আজকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু আমাদের ব্যাপারে বেশ হেজিটেন্ট অনেকগুলো কারণে আমি সেগুলো বলতে যাচ্ছি না আমেরিকার সাথে একটু দূরত্বতেই সৃষ্টি হয়েছে চায়না এবং ইন্ডিয়া দুটো স্লিপারি প্যারালাল পথ যেটার একটাকেও বাদ দেওয়া যাচ্ছে না আবার দুটোকেও রাখা যাচ্ছে না খুব কঠিন একটা প্রবলেম রাশিয়াতাই এবং রাশিয়াও তাই এবং সমস্যাটা হচ্ছে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ যাদের দিকে তাকিয়ে আছে তারা আবার রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে মায়ানমারের মুখি হয়ে আছে এটা একটা মানে প্যারাডক্স এখান থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব কঠিন এটার জন্য অনেকগুলো আছে একটা আমি বলেছিলাম যে আমাদের সমস্ত ইউথকে একটা প্যারামিলিটারি ট্রেনিং দিয়ে তৈরি রাখা প্রয়োজন যদি কখনো যুদ্ধ আসে আমাদের এক কোটি ইউথ প্রস্তুত থাকবে যুদ্ধ আসুক না আসুক যুদ্ধ করলে আমি তোমাকে হারিয়ে দিতে পারব অথবা তুমি আমাকে সহজে হারিয়ে দিতে পারবে না এটা কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে স্ট্র্যাটেজিক ডেটারেন্সের একটা বিশাল কৌশল এই কৌশলটি বাংলাদেশকে অবলম্বন করতে হবে মায়ানমারের সাথে আমাদের সমস্যা হচ্ছে অনেকে বলে থাকে মায়ানমারের মিলিটারি স্ট্রেংথ আমাদের থেকে বেশি এবং হোয়েন ইট ইজ ব্যাকড বাই চায়না ইট ইজ মাল্টিপল বাট যক ভুলে হবে না আমরা তো আঠারো কোটি লোকের দেশ মায়ানমারের জনসংখ্যা আমাদের তুলনায় অনেক অনেক কম এবং ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার সব কিছু মিলে তো আমরা অনেক দিকে এগিয়ে আছি তো সেই মায়ানমার কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুর আগেও আমরা দেখেছি যে আমাদের সীমানায় প্লেন চলে আসলো আমাদের বর্ডার গার্ডসকে মেরে ফেললো আমরা কিন্তু খুব স্ট্রং প্রতিবাদ করতে পারি নাই এটার কারণ আমার মনে হচ্ছে সরকার জনগণ সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনী প্রশাসন কোথাও যেন একটা যোগসূত্রটা মিসিং হয়ে যাচ্ছে জনগণকে যদি আপনি সম্পৃক্ত করতে পারেন একাত্তর সালে আমরা বিনা ট্রেনিংয়ে বিনা অস্ত্রে যে সাফল্য পেয়েছিলাম এই সাফল্য আবার পাওয়া যাবে ইয়েস আমরা শেষ পর্যায়ে আছি আপনি আপনি একটু বলবেন না উনি একটা জিনিস বলেছেন প্রতিহিংসা দমন রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে আওয়ামী লীগ পুরো প্রশাসনকে এবং আর একটা আমার নিজেরা বলছেন যে গুম খুমের রাজনীতি তৈরি করা হয়েছে এমন একটা পরিবেশ করেছে যেখ
মানে জাতির সামনে এই আজকে এই উপস্থাপন করে ফেলেছেন এটার জবাবটা হচ্ছে একটাই আপনি দেখেন যখন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে ছিল সিটিং এমপিদেরকে হত্যা করেছে এবং সেই হত্যার কথা সংসদে বলতে দেয়নি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে সংসদ হচ্ছে সব কিছুই সেখানে বলবে বলার অধিকার রয়েছে সংসদ সদস্যদের সেখানে তাদেরকে বলতে দেওয়া হয়নি সংসদে এবং সিটিং সংসদ সদস্য মেরে ফেলেছে তারা হত্যা করেছে এবং সেটা তো বিচার তো হয়নি পরবর্তীতে বিচার হয়েছে আমি আমাদের অত্যন্ত মিষ্টভাষী শান্ত ভাই ডাক্তার ডাক্তার সাহেবকে বলতে চাই যে আমাদের ভাই ওনাকে শুধু বলতে চাই যে এই আওয়ামী লীগ তো পরপর তিন টার্ম ক্ষমতায় আর আগেও চেয়ার নাইনটি সিক্সেও ক্ষমতায় ছিল কোনো সিটিং পার্লামেন্ট মেম্বারকে নিঃসংসভাবে হত্যা করেছে এরকম জিঘাংসার কাজটা কি আওয়ামী লীগ সরকারের সময় হয়েছে হয়নি উনি দেখাতে পারবেন না এটা হলো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু উনি যে বলছেন ঘুম খুনের কথা যে কথাটা ওনারা বারবারই বলেন এই কথাটা বারবারই বলেন যখন ওনারা এই স্বাধীনতা বিরোধী জামাত শিবিরকে নিয়ে যখন সরকার গঠন করল সরকার গঠন করবার পর আপনার নিশ্চয়ই জাতি ভুলে যায়নি তারপরে ওই পাঁচটা বছর বাংলাদেশের মানুষের কি দুঃস্বপ্নের সময় গেছে আপনি তো আপনি তো মানে দেখেছেন আপনিও তার একটা মানে একেবারে প্রত্যক্ষ সাক্ষী ওই পাঁচটা বছর কিন্তু আমরা কেউ ঘরে ঘুমাতে পারিনি ঘরে ঘুমাতে পারেনি একটা আতঙ্ক বিরাজ করেছে কোথায় বোম ফুটল আপনি বিরোধী দলের নেতাকে মানে উনি বলেছেন যে দুজনকে হত্যা করার কিসের দুজনকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে শেখ হাসিনাকে উনিশ বার অ্যাটেম নিয়েছে একুশে আগস্টে অ্যাটেম নিয়েছে এর বাইরেও আপনারা জানেন কোটালিপাড়া থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় তাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করেছে বিএনপি ক্ষমতায় থেকে ফেল করেছে তারা আল্লাহ রহমতে ফেল করেছে আপনি দেখেন যে এই হত্যার বাইরেও এই হত্যার যে চেষ্টার বাইরেও তারা কতগুলো হত্যা করেছে আপনি দেখেন মুহুরি আমাদের কি গোপাল কৃষ্ণ মুহুরিকে কি নিঃসংশ হত্যা করেন এগুলো কি আমরা বলতে পারি জাতি বলতে পারবে এই পাঁচটি বছর কিভাবে আমাদের কেটেছে বাংলাদেশটা কেবল টোটালি পাঁচ বছর দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হলো এই জাতি একটা কলঙ্কিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো অশিক্ষিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শিক্ষার হার নেমে গিয়েছিল আপনি দেশটা মানে কোথায় নিয়ে গেছিল তারা আপনি শুধু তাই নয় আপনি দেখেছেন যে খালেদা জিয়ার কথা বলেছে সে এখন জেলখানায় জেলখানায় কি সরকার দিয়েছে এই প্রশ্নটা আমার হচ্ছে অনেক আমি সবসময় বলি এবং এটা আমার দল থেকেও বলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলে আমাদের আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের সেতুমন্ত্রীও বলেন যে সেই কথাটি হলো সাধারণ জনগণের কথা বাংলাদেশের আইনের ব্যবস্থায় আইনের ব্যবস্থায় সেই মামলা জেনারেল ট্রায়াল হয়েছে ট্রায়ালে সাক্ষী প্রমাণ তারা দিয়েছে এবং সে একদম আফটার ট্রায়াল লং টাইম এটা আমার মনে হয় যে নর্মাল একজন বিচার প্রার্থীও যে সময় পায় তার চাইতে দ্বিগুণ দশ বছর একটা মামলা বিচার হয়েছে দশ বছর ধরে সেই মামলাটার বিচার হয়ে সেই মামলাটায় সে প্রমাণিত হয়েছে সে এতিমের টাকা আত্মসাত করেছে আমি বলবো না মেরে খেয়েছে আমি বলবো আত্ম আত্মসাত করেছে কারণ রাজনৈতিক শিষ্টাচার রাজনৈতিক যে ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময় মনে করি এটা ঠিক থাকা উচিত একদম রাজনীতিকের সেই টাকা আত্মসাতের কারণে আমি আত্মসাত কথাটি এই জন্যই বলছি এটা হচ্ছে আমাদের আইনের ভাষায়ও কিন্তু আত্মসাত কথাটাই বলা আছে এবং আত্মসাতের জন্য তাকে জেল খাটতে হচ্ছে উনি বলতেছে বেলেবল বেলেবল হলে আপনি দেখেন যে আমাদের বিচার বিভাগ স্বাধীন বিচার বিভাগ স্বাধীন উনি অবশ্যই বিচার বিভাগের কাছে বিচার বিভাগে তার সাজা দিয়েছে বিচার বিভাগেই তার বিচার হচ্ছে বিচার বিভাগে অ্যাপেল ডিভিশন পর্যন্ত তারা গিয়েছে তারা এই মামলা লিঙ্গারিং করার জন্য তারা কতবার সময় নিয়েছে এটা কিন্তু পাবলিক সবাই জানে অলমোস্ট সবাই এখানে ওপেন যে সবাই জানে যে বেগম খালেদের জিয়ার মামলা তারা প্রমাণ করতে পারেনি শুধু তাই বলবো না আমি বিএনপির লোকদেরকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই বেগম খালেদের যে যখন ক্ষমতা এসেছিল তখন আমাদের শামীম ভাই জানেন তখন কি হয়েছিল তখন জেল কোর্ট কিন্তু ওনার অ্যামেন্ডমেন্ট করেছিল জেল কোর্ট অ্যামেন্ডমেন্ট জেল কোর্টে আগে ছিল যে আপনার পিটিশ উইদাউট পিটিশনই সে 
ফার্স্ট ডিভিশনে পাবে একজন ভিআইপি বা একজন সংসদ সদস্য বা একজন সম্মানিত ব্যক্তি সে যখন অ্যারেস্ট হবে সে অটোমেটিক্যালি এসে মানে ক্লাস সেই সম্মানটা ক্লাসটা পাবে বিএনপি এসে ক্ষমতা এসে ওই পাঁচ বছরে কি করেছিল জানেন ওইটাকে উঠিয়ে দিয়ে অ্যামেন্ডমেন্ট করে সেখানে বলেছিল নো পিটিশন নো ডিভিশন অর্থাৎ আপনাকে একটা পিটিশনের মাধ্যমে জানাইতে হবে এবং বিএনপির যারা লয়ার একজনও কিন্তু সেই দরখাস্তটা দেয়নি যখন এই কোয়েশ্চেনটা উঠেছিল তখন দরখাস্ত দিয়েছিল দেন সেই ডিভিশন পেয়েছে এই যে সরকারকে দোষারোপ করা প্রত্যেকটা জায়গায় আমার মনে হয় আসলে বিএনপির যারা লয়ার আছে বিএনপি যারা করে তারা তারা তাদের নেতার প্রতি তাদের তারাই চায় যে সে জেলখানায় থাকুক যে কারণে প্রথম থেকে এই এবং এখন পর্যন্ত যেটা হচ্ছে আপনি বলছেন যে বিচার ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থা উনি বলছেন যারা বিচার বিচার বিভাগে যা আছে বিচার বিভাগ করছে সেই জায়গায় আমাদের এখানে কিছু করার নাই হ্যাঁ আচ্ছা তো সেই জায়গা থেকে বিএনপির লয়ার যারা আছে তারাই তাকে ডিফেন্ড করতে পারছেন না ওনার আরেকটা অভিযোগ উনি উনি ঠেলে দিয়েছেন উনি বলেছেন যে তারা হয়তো চায় না এই এইগুলো ওই যে এটা রাজনৈতিক বক্তব্যই যেটা যেটাকে আমি অগ্রহণযোগ্য বা খারাপ বক্তব্য হিসেবে আমি মনে করি সেটা রাজনৈতিক বক্তব্যইটা ওই লাইনের আমি ওই ভাষায় বললাম না আপনি দেখেন যে কিন্তু ছোট করে বলেন আওয়ামী লীগের আমলে বিএনপি এর আমলে আওয়ামী লীগের যে সব নেতারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে মর্মান্তিক দুঃখজনক আমি স্পেসিফিকলি জানতে চাইছি কোন সংসদ সদস্যকে বিএনপি আমলে সেটা সুষ্ঠু বিচার হয়নি আওয়ামী লীগের আছে সেটাও খারাপ হয়েছে আওয়ামী লীগ আসার পরে সেগুলোর বিচার করুক সত্যিকার অর্থে ওনরা সাহায়ন স্কিবরিয়া সাহেবের হত্যার বিচারটা গ্রহণযোগ্যভাবে করতে পারলেন না নিজেদের নেতা হওয়ার পরে এবং তার ছেলে রেজা কিবরি ওনাদের দলটা পর্যন্ত করতে পারল না এটা হলো আওয়ামী লীগের রিয়েলিটি আর যাই হোক বাবার দলটা করতে পারেনি বাবার দলটা করতে পারেনি আপনি একটু বলি প্লিজ একটু বলি সে কখনোই আওয়ামী লীগ করে এই হচ্ছে তাদের বিচারের নমুনা যা হয়েছে খারাপ হয়েছে বিএনপির উপর দায় না চাপিয়ে দোষ না দিয়ে শুধু বিএনপির নেতারাও যদি হত্যাকাণ্ডে থাকে সত্যিকার তদন্তে বিচারটা করেন যেটা দেশবাসী গ্রহণ করে সেই রকম তদন্ত করেন আপনারা জজমিয়া বানানোর অভিযোগ করেন আপনারা আবার গোপনে জজমিয়া বানিয়েন না যে জজমিয়া এখন পত্রিকায় আসছে যে এক একজনের রিমান্ডে নিয়ে কিভাবে স্বীকারোক্তি আদায় করে কিভাবে হত্যা মামলার আসামি করে জেলে রাখা হয় তারপর দেখা যায় যে যারে নিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করলো সব বললো সে মারাই যায় নাই এই এক সপ্তাহ আগে এই পত্রিকায় এরকম রিপোর্ট এসছে এরপর আসেন দুর্নীতি খামাক হয়ে যে বলছেন দোষারোপের রাজনীতি দুর্নীতিতে বিএনপিকে গালি দেন কিন্তু দুর্নীতিতে বাংলাদেশে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আওয়ামী লীগই করেছে প্রথমবার যে দুর্নীতিতে দুই হাজার এক সালের রিপোর্টের চ্যাম্পিয়ন হয় সেটা আওয়ামী লীগই করেছে এবং তারপরে বিএনপি আমি কোনো চোরের পক্ষে কথা বলবো না দুর্নীতিবাজের পক্ষে কথা বলবো না বিএনপি সেটাকে মানুষ প্রত্যাশা নিয়ে বিএনপিকে দুই হাজার এক সালে ভোট দিয়েছিল যে আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক যে কলঙ্কের তিলক লাগিয়েছে বিএনপি উঠে আনবে বিএনপির পাঁচ বছরে পর্যায়ক্রমে সূচকে কমলেও তারা ওই এক পজিশন থেকে উঠাতে পারিনি এই দায় বিএনপিকে নিতে হবে কিন্তু আপনি কমেছে আমি সময় পেলে যে কোনো সময় ধরে ধরে বলতে পারবো সময় পাবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র ওই বিএনপিকে দায় দেন অথচ আপনারা যে প্রথম চ্যাম্পিয়ন বানালেন দেশটাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিলেন সেটা বলে না এখন এই 10 বছরে তো বছরে দেশটাকে উন্নয়নের নামে মেগা প্রজেক্টের নামে যে মেগা দুর্নীতি যে কুইক ক্রেন্টালের নামে যে কুইক করাপশন এবং আগেই বলেছি পর্দা কাহিনী বালিশ কাহিনী বই কাহিনী বিদেশে অর্থপাচার কাহিনী সেকেন্ড সেকেন্ড হোম বানানোর কাহিনী সুইস ব্যাংক কাহিনী ব্যাংক দেউলিয়ে হওয়া শেয়ার বাজারের অবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক লুট করে নিয়ে যাওয়া কত বলবো এরপরে যদি আপনি এখন ওই জায়গায় পড়ে থাকেন না এখন এখান থেকে একটা বিষয় বলি বলেন যে আদালত স্বাধীন আদালত যে স্বাধীন না এটা আদালত যে স্বাধীন না এটা আওয়ামী লীগই প্রমাণ করেছে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে ক্যান্সার বানিয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে ওনাদের দৃষ্টিতে এস কে সিনহা ষড়যন্ত্র করছিলেন তার মানে প্রধান বিচারপতি যে দেশে ষড়যন্ত্র করতে পারে অন্য বিচারপতিরা প্রভাবিত হতে পারে না সরকারের কথায় যে চলতে পারে না এটা আমি কোন বলে বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ না এসে বিএনপি আসতো বিএনপি প্রধানমন্ত্রী থাকতো 
আর শেখ হাসিনা যদি অপজিশনে থাকতেন তাহলে কি এই চিত্রই দেখতেন যে খালেদা জিয়ার নামে পাঁচ মামলা বেড়ে তিন ডজন হয়ে যাবে তিনি জেলে থাকবেন আর শেখ হাসিনা নামে একটাও থাকবে না যথাযথ প্রক্রিয়ায় সুন্দরভাবে আদালতের রায় নিয়ে এসে আপনি এটাকে মকুব করে দিবেন মানুষ যদি বিশ্বাস করে যে এই দেশে বিএনপি ক্ষমতা আসলে খালেদা জিয়ার নামে মামলা থাকতো না তিনি জেলে থাকতেন না শেখ হাসিনা জেলে থাকতেন আর আওয়ামী লীগ এসেছে বলে উল্টা হয়েছে তার মানে ক্ষমতায় যারা থাকে তারা ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে আদালতকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা করে এবং সেই কাজটি গত এগারো বছর আওয়ামী লীগ করে আপনাদের ধন্যবাদ সময় শেষ হয়ে গেছে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি